നമസ്കാരം ഗൈസ് ആനിമൽ ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തമ്പനിൽ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടി കാണും പക്ഷെ ഈ ഇൻട്രോ എടുക്കുന്നത് വരെ എന്താണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് കറക്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അറിയില്ല കാരണം നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് മൺസ് കോക്ടൈലിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ സോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് അറിയാം നമ്മുടെ ഇഗ്വാനയുടെ വീഡിയോയും ഷുഗർ ലൈഡറിൻ്റെ വീഡിയോ ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മുടെ മൺസ് കോക്ടൈലിലാണ് അപ്പം അതേ മൺസ് കോക്ടൈലിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്നത് അപ്പോഴത്തേക്കും മൺസ് കോക്ടൈലിൽ നമ്മൾ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മൻസൂർ ഏട്ടനെ വിളിക്കും ചേട്ടാ എന്നൊരു വീഡിയോ ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പിലുണ്ടോ അപ്പോഴത്തേക്കും നീ വാ നമുക്ക് ഇഗ്വാനെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഷുഗർ ലൈഡറിനെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഹാംസറിനെ എടുക്കാം ഇങ്ങനത്തെ പേരുകളൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇതുവരെ ആരും വളർത്തി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പെറ്റ് ഷോപ്പുകളിൽ കാണാത്തതോ തരത്തിലുള്ള പെറ്റ്സിനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്നത് അപ്പം അതുപോലൊരു ഐറ്റമാണ് ഇന്ന് വിളിച്ചപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇന്നൊരു വെള്ളക്കീരി ഒരു മങ്കൂസിനെയാണ് നമ്മളിന്ന് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഈ മങ്കൂസിനെ ഇങ്ങനെ വളർത്തും ഇതിനെ ഇങ്ങനെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജീവിയാണെന്ന് നമുക്ക് ഞാൻ മൻസൂറായിട്ടും പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ ഇതൊരു പെറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മൾ മൺസ് കോക്ടൈൽ ചെയ്യുന്ന മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് അപ്പം ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇന്നത്തേത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല അത് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ പേര് കേൾക്കുന്നത് തന്നെ ഞാൻ ഇൻട്രോയിൽ ആദ്യം കീരി മങ്കൂസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ശരിക്കും ഇത് എന്താണ് ഇത് ഫെരറ്റ് എന്നാണ് ഇതിന്റെ പേര് ആ ഓക്കെ അതിടാ അതിനൊന്ന് കാണിക്കാം ഇവനെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് ഫെരട്ട എന്നാണ് ചേട്ടാ ഇതിന്റെ ജന്മദേശം ഒക്കെ ഏതാണ് യൂറോപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ ജന്മദേശം അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഫാമിലിയും കുട്ടികളും നമ്മളെ ഫാമിലിയായിട്ട് കൊച്ചു പിള്ളേരായിട്ടൊക്കെ നല്ല ഇണക്ക കൂടുതലാണ് നല്ല ഇണക്കമാണ് പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഡാൻസറും കൂടെയാണ് സോങ് ഒക്കെ ഇട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതോടെ നല്ല അതിനനുസരിച്ച് നല്ല ഇണക്കമാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ ഫുഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാറ്റ് ഫുഡ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് എല്ലാവരും കൊടുക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മുട്ട അവിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അല്ലാതെ ചിക്കൻ അവിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞപ്പൊടിയിൽ ഉപ്പിടാതെ അവിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രോട്ടീൻ കണ്ടന്റ് കൂടുതലായിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് വേണ്ടത് അല്ലാതെ അല്ലാതെ ചിലവർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ മൈസ് ജീവനുള്ള മൈസ് തന്നെ ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് കാരണം പ്രോട്ടീൻ കണ്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഏഴ് വിട്ട് പത്ത് വയസ്സ് വരെയുള്ള ആയുസ് നിലനിർത്തി കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ചിലപ്പം മറ്റ് ഷോപ്പുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈ പല ടൈപ്പ് ജീവികൾ ഓർക്കുന്നത് അതിപ്പോ ഞാനിപ്പോ വീഡിയോ എടുക്കാൻ വിളിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇഗ്വാന ഷുഗർ ഗ്ലൈഡർ ഹാംസ്റ്റർ ഇപ്പം ഫെരറ്റ് ഇതുപോലത്തെ പ്രത്യേക ടൈപ്പ് ജീവികളാണ് ചേട്ടൻ ഓർക്കുന്നത് അപ്പം ചേട്ടൻ്റെ ഒരു എന്താ ഇതിനോടൊരു ക്രൈസ് എന്താണ് ക്രൈസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ചോദ്യത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് മറ്റ് ഷോപ്പിനെ അപേക്ഷിച്ച് വേറിട്ട് ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് മറ്റുള്ളവർക്ക് കാണിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം മനസ്സിലുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് എക്സോട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ബേഡ്സും അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ വെറൈറ്റീസും എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിൽ അല്ലല്ല ഇപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് വർഷമായിട്ട് ഇവൻ സജീവായിട്ടുണ്ട് റേറ്റിംഗ് വെച്ചാൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേബീസ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം തൊട്ട് ഓരോ കളറിനനുസരിച്ചാണ് വില കൂടുതൽ ഇപ്പോ അൽബിനോക്കൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ലക്ഷം രൂപ വരെ വില വരുന്നുണ്ട് ബേബീസിനാണ് പേരിനല്ല ഒരെണ്ണത്തിനാണ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയുസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഏഴ് വയസ്സ് തൊട്ട്
അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഫുഡ് ഫുഡിൻ ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമ്മളെ ശല്യപ്പെടുത്തും ഫുഡിന് വേണ്ടിയെന്നുള്ള രീതിയിൽ അല്ലാതെ വലിയ രീതിയിലും ഉപദ്രവകാരിയൊന്നുമല്ല എന്നും പറയാം നല്ല ഇണക്ക കൂടുതലാണ് എന്നാൽ വെറൈറ്റി ആ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് നമുക്കൊരു പെറ്റായിട്ട് കൊണ്ട് വളർത്താം എന്നതിന് നല്ല ഉദാഹരണമാണ് ആ പേരിട്ട് വിളിച്ച റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും പിന്നെ രണ്ട് കയ്യിലും ഇതുപോലെ നിൽക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മള് കോമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കോമ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെ ആ ഭക്ഷണ ക്രമങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ മെയിൻ ആയിട്ട് കാറ്റ് ഫുഡ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ ഇവനും ഹൈ പ്രോട്ടീൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണെങ്കിൽ മൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ശീലിപ്പിക്കണം കൂടുകൾ എന്ന് വച്ചാല് ഇവർക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ടുള്ള ടോയ്സ് മരച്ചില്ലകൾ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ബോക്സ് ഇവരെ ഒളിച്ചിരിക്കാൻ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതുമല്ലാതെ ഇവർ ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യാസ്തമനത്തിന് ശേഷവും സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന ആ സമയം വരെയാണ് ഇവർ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് വെളിച്ചമില്ലാത്ത സമയത്താണ് ഇവർ ആക്റ്റീവ് കൂടുതൽ പിന്നെ ഇവരെയൊക്കെ വളർത്തുന്ന സമയത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പകൽ സമയത്തേക്കാളും ഫുഡ് രാത്രി സമയത്താണ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കൂടിനകത്ത് തന്നെ ഇടണമെന്നില്ല തുറന്ന് കിട്ടി തന്നെ ഇവരെ വളർത്താം എന്നാലും വീട്ടിനകത്ത് തന്നെ ഇണങ്ങി നിന്നോളൂ നിന്നോളൂ ഇത് ബ്രീഡിംഗ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഒരെണ്ണം പ്രസവിച്ച് ആറ് മാസമാണ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയാവുന്നത് ബ്രീഡിംഗ് പൂർണ്ണ വളർച്ചയാവുന്നത് ആറ് മാസമാണ് ഇത് ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞ് ഫീമെയിൽ ആയാലും മെയിൽ ആയാലും ഫീമെയിലിനെ കാട്ടി സൈസ് കൂടുതലായിരിക്കും മെയിലിന് ഫെരറ്റിനെ അപേക്ഷിച്ചോളം ഫീമെയിലിനെ കാട്ടി സൈസ് കൂടുതലാണ് ലെങ്ത്തും കൂടുതലായിരിക്കും ഫെരറ്റിന് മെയിലിന് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് സൈസ് വെയിറ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് കിലോ വരെ വെയിറ്റ് ഇവർ ഉണ്ടാവും രണ്ട് കിലോ ആണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ പ്രസവം ഡെലിവറി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏഴ് തൊട്ട് പന്ത്രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വരെ പ്രസവിക്കാനുള്ള നമ്മളൊരു രണ്ടര മൂന്ന് മാസം ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് സെയിലിംഗ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടര രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് തന്നെ സെയിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ മൺസ് കോക്ടൈലിൽ വന്നാൽ കാണാൻ കിട്ടുന്ന ഒരു കാഴ്ച നമ്മൾ ഇഗ്വാനയുടെ വീഡിയോയിന് മുന്നേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവർക്ക് ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് അടങ്ങുന്ന കാർഡ് മോളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും അപ്പം അന്ന് നമ്മൾ ഗ്രീൻ ഇഗ്വാനാസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ ഏതാ അപ്പൊ ഇന്ന് നമുക്ക് റെഡ് ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും വലിയൊരു ഇഗ്വാന ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ മേത്ത് വെക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് എന്നാലും പേടിക്കേണ്ടെന്ന് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ ഓ ആ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചേട്ടാ അപ്പം ഇതിന്റെ റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ബ്ലൂവിന്റെ റെഡിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് എഴുപത്തയ്യായിരം തൊട്ട് ഈ സൈസിന് വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സൈസിന് എഴുപത്തയ്യായിരം രൂപ ബ്ലൂവിന് വരുന്നുണ്ട്
ചിലപ്പോൾ ഈ റെഡ് ഡിഗ്വാനയ്ക്ക് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എത്രയാണ് വരുന്നത് ഈ സൈസിനൊക്കെ ഒരു ലക്ഷത്തി പത്തായിരത്തിനുള്ള വിലയാണ് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്ലൂ എന്ന് ചുമ്മാ പറയുന്നതല്ല നല്ല കറക്റ്റ് ബ്ലൂ ബ്ലൂ ആണ് റോയൽ ബ്ലൂ ആണ് ഇതിൽ പിന്നെ ഇത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ മൈസ് അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ചെന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ മറ്റേ സ്റ്റിംഗ്രയുടെ സ്റ്റിംഗ്രൈ അതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് സാധനങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തത് മൈസിനെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക പിന്നെ ആനിമൽ ഫാക്ടറിയുടെ ഒഫീഷ്യൽ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയൊക്കെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സ് കോക്ടൈലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സുകൂടെ തന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം അടുത്തൊരു വീഡിയോ വരുന്നതായിരിക്കും സ്റ്റേ ട്യൂ